Hello. Welcome to Gotham TV. My name is Joe Malika. I'm the general manager here at Gotham Sound. I'm here with John Wallace from our sales department. Today we're going to show you how to set up your Electrosonics L-Series in both Spanish and English. Hola, buenas. Me llamo John Wallace y hoy vamos a hablar de la serie L de Electrosonics de banda ancha inalámbrica en español y en inglés. Next week we're going to be showing you an in-depth look at how to manage and sell your used gear at GothamSound.com. La próxima semana vamos a hablar de cómo eh, podéis vender vuestro equipo usado en nuestra página web. And without further delay, let's look at the setup of your Electrosonics L-Series. Uh, feel free to ask any questions during our live stream. The Spanish and English versions of this will be available at Vimeo.com, YouTube, and GothamSound.com. Y sin más preámbulos, vamos a ver la versión en español y en inglés. Vamos a ver cómo funciona este sistema que nos trae tantas prestaciones y que nos gusta tanto. Y si queréis verlo, también podéis verlo en un momento más tarde en YouTube, Vimeo. Y como siempre, eh, nos podéis seguir en Livestream en GothamSound.com. Great, let's take a look. Hola, buenas a todos aquellos hispanohablantes que nos seguís en Gotham Sound. Me llamo John Wallace y hoy voy a explicar de una forma rápida y sencilla, paso por paso, cómo utilizar la serie L de Electrosonics de banda ancha inalámbrica o también conocida como Wireless Wideband. El primer paso, encendemos el receptor LR presionando el botón de encendido. Acto seguido, pulsamos el, el botón de menú y nos aparece la opción de Smart Tune o Sintonización Inteligente. En el segundo paso, Seleccionamos Smart Tune y nos da las opciones de A1 y todos los bloques que incluye la banda A1, que son 470, 19 y 20, por si quisieran utilizarlo con las versiones anteriores de los transmisores de Electrosonics, como por ejemplo la serie SM. Como en este caso vamos a trabajar con el transmisor LT, vamos a dar uso a una de las mejores prestaciones que nos está dando este sistema. Así que seleccionamos A1 y aquí vemos en este momento que el receptor automáticamente nos encuentra la mejor radiofrecuencia que existe en el lugar donde nos encontramos, en este caso en los estudios de Gotham. Y aquí podemos ver el proceso en el que estos picos de radiofrecuencias, normalmente el receptor no los elegiría. Tercer paso. Una vez acabado el Smart Chain, el receptor te avisa si quieres sincronizarlo. Es el momento en el que encendemos el transmisor LT. Presionamos el botón de encendido durante 3 segundos Perfecto. y ahora una vez encendido el transmisor apuntamos desde el puerto infrarred del receptor del LR que está aquí, lo apuntamos hacia el infrarred del LT que se encuentra justamente aquí. Los ponemos a una distancia similar como la que tenemos ahora y presionamos que queremos sincronizarlo. Así que le damos a la flecha de arriba. En este momento el, tra el transmisor nos dice que ok, estamos conectados y el eh, receptor nos dice que hay una luz, una luz azul que nos dice que estamos conectados. Para confirmar que el transmisor y el receptor están conectados, volvemos para atrás dos veces y vemos aquí en la parte superior izquierda, vemos que tenemos la señal de radiofrecuencia plena, ya que tenemos la proximidad del de LT transmitter y el LR receiver y que estamos utilizando, en este caso, 5E y que automáticamente se han sincronizado. El cuarto paso es sencillamente ajustar los niveles de audio en el receptor de forma adecuada. Presionamos menú y a continuación 
la flecha hasta llegar a audio level o nivel de audio. Presionamos audio level y si estamos entrando por línea en la grabadora o en la cámara deberíamos de dejar los niveles a más 4 dBU. Y si estamos entrando por micrófono, bajaríamos la señal entre menos 20 y menos 30. El quinto paso sería escuchar primero desde la grabadora y también ver los niveles que nos están entrando aquí, desde el micrófono. Si nos está llegando a un nivel de conversación normal, en el que no estamos chillando, y nos llega a menos 20, es que estamos más o menos en, en, el, en lo correcto. Si no llegamos a esos niveles, vamos a menú, vamos a ganancia, y desde aquí controlamos a nuestro gusto hasta encontrar el nivel que pensemos sea adecuado para la escena que estáis grabando. El último paso, si es más de bonus, si tenéis la aplicación Electro RM, podemos apagar y encender para no tener que molestar al actor o a la actriz, o si quieren tener un momento de privacidad, el, el transmisor. Así que lo único que tenemos, tendríamos que hacer es ir a Sleep, hay muchas otras opciones más, pero os voy a enseñar solo estas dos, y lo único que tendríamos que hacer es activar el RM para dormir y vemos como la unidad está apagada. Si lo volvemos a querer encender, lo único que tenemos que hacer es ir a unsleep o levantarse y lo podemos levantar de nuevo. Espero que les haya servido este vídeo en español de la serie L de Electrosonics. Si tienen alguna idea o tienen alguna pregunta, no duden en hacérnosla y les intentaré contestar lo antes posible. Un saludo a todos, que pasen buen día. Thank you, John. Um, next we'll be looking at the English version. Please feel free to ask us any questions. Uh, and if you can't think of them now, you can email us at info at gothamsound.com. Eh, ahora vamos a ver la eh, versión en inglés explicada por Nick Houston uh, de este mismo sistema. Y si tenéis alguna pregunta, eh, nos podéis escribir a info at gothamsound.com. Now the English version. Hi, I'm Nick Houston for Gotham Sound and Communications. Today we're going to do a quick setup of the Electrosonics L series transmitter and receiver. Uh, so first thing you want to do when setting up the L series is uh, you would take the receiver, in this case, the LR receiver, uh, and you're just gonna go ahead and turn that on. Turn it on, power's on. Uh, and the first thing you'll do once it gets to the main screen is you'll push the menu button. And uh, the first thing there is Smart Tune, so push the menu button again to go to Smart Tune. Select the block for use with the LR series or the L series transmitters. You're going to say A1 or whatever the uh, A1, B1, or C1, whatever the block is that's listed on your uh, transmitter. So you get the full three blocks uh, of wideband wireless. So hit menu again, and uh, it's going to start searching. So you'll see that it's scanning um, you know, left to right, starting in this case with A1 and the 470 block. Soon it'll move on to block 19. There's 19, and you can see where all of the uh, RF is, those giant peaks, uh, is where the bad stuff is. So that's what uh, you'll want to stay away from. And here we are in block 20, so we're nearing the end of the third block. Uh, and in just a minute, it'll be done. So it's going to go ahead and pick the best frequency for you. So right now, it's tuned to block A3. Now it's asking you if you want to IR sync. So now we're going to turn on the transmitter. It's the first time we've turned on the transmitter. You can turn on and hold, press and hold for three seconds. Now we're going to use the infrared capability. So to do that, just to be safe, make sure the infrared from the, uh, from the receiver is pointed towards the infrared of the transmitter, which is right here. And just go ahead, push the up button, 
and it sends the infrared signal over. There we go. So now that the infrared signal has been sent over, both the transmitter, you can back up and you can see that both the transmitter and the receiver are both tuned to A3. You've got an RF link here with the blue. Uh, you've got your pilot tone coming through. You've got your levels. Now the, the only things you'll need to do is on the, on the transmitter, uh, just set your sensitivity. To do that, push menu on the transmitter. See the first menu item is gain. Push menu again to go into the gain. You'll see meters down the bottom. And uh, you want your levels to be right around 20. So this right here is a little bit hot for this mic and for my speaking voice. Um, so I'm going to head and turn it down just a little bit so that my normal voice is right around 20. That gives me enough headroom if I get really loud, but also it will still pick me up if I am a little bit quieter. Uh, then you can go ahead and back out and your transmitter is all set. The last thing that you may want to check on the receiver, if you haven't already done this, is just to make sure that your output level is set correctly. Uh, audio level, so if you're going to do mic level somewhere between negative 20 and negative 30, uh, if you're going to do line level, bump it up to zero or plus five. And now you're ready to go with perfectly tuned Electrosonics L-series transmitters and receivers. For Gotham Sound, I'm Nick Houston. Thank you, Nick. Next week, we'll be looking at how to sell and manage your used gear online. So please feel free to check us out next week, Tuesday at 2, right here at Livestream. Uh, la próxima semana, el martes 5 de abril, hablaremos de eh, cómo podéis vender vuestro equipo usado y cómo también podéis comprar eh, equipo usado en nuestra página web. As always, um, any of our previous live streams are available at vimeo.com slash Gotham Sound. And join us on Facebook and Twitter, Twitter for all of your conversations about the newest gear and any firmware updates. Eh, casi todos nuestros archivos están ahora eh, colgados en vimeo.com eh, barra Gotham Sound. Eh, si queréis también nos, nos podéis seguir en Facebook o Twitter para... Eh, pues vais, ahí vais a tener todo, todo el tema de eh, productos, eh, noticias y todo lo demás. And again, any ideas for live streams? Uh, send us an email at info at Gotham Sound. Till next week. Si tenéis alguna idea de live streams que queráis eh, que explique en español, eh, no dudéis en mandarnos un email a info arroba Gotham Sound punto com. Muchas gracias. <música>